ਟੋਰ ਸ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਣ ਥਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਮੜਕ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤਣ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਬਥੇਰੀ ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਬਥੇਰੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਦੀ ਡੀਪਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹਬ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੀਪ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਣ ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਸਨ ਵੈਲਡਰ ਪਲੰਬਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਐਤ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਲੰਬਰ ਪਲੰਬਰ ਮੇਸਨ ਵੈਲਡਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ CLB5 CLB9 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿੱਲਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਈਚ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ CLB5 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 5 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ 5 ਬੈਂਡ ਜੀ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ cic.gc.ca ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ CLB5 ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 5 ਸੈਕੰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਇਅਰਸ ਆਫ ਪੇਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਤੀਸਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲਐਮਆਈਏ ਲੇ
ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੰਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਵਰ ਹੈ which is extremely heavily paid okay. any any salary jado apa dekhde ha ina ede naal bahut sare raste khul jande ne india to vi pr kiti ja sakdi hai canada ja ke uh, bc pnp da program hai bc je je khas karke bc ch gaye ne bc pnp de vich application ho sakdi hai added kai thaan te ina di applications kiti ja sakdi hai pr basic agenda nahi reh janda pr fir you know utha perks ne utha naal aunde hi ne ਸੋ ਮੇਨ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਜੌਬ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਲੋਇਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੀਏ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰੀਏ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਚੱਲ ਪਵੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂ ਨੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਪਲੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 25 26 ਡਾਲਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਲੰਬਰਸ ਨੂੰ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 
ਪੀ ਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਣਾ ਪਰ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਹੈਂਡ ਲੋਡ ਹੈ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੋ ਰਾਈਟ ਵੇਜ਼ ਡਿਊਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੀ ਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਔਨ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਥ ਇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੋਰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਊਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਜੌਬ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਂਡ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਲ ਵੀਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਇਨ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਜੌਬ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚ ਕਿਸੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਮਪਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ A to Z ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਵਾਂਗੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਐਂਡ ਆਲ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਚ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਊਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਮ ਸਟਾਰਟ ਟਿਲ ਦੀ ਐਂਡ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਤਾਈਏ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤ